Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Bà Dân Việt. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 5, lễ khai mạc SEA Games 31 chính thức diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện thể thao nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện và hiếu khách, một Đông Nam Á đoàn kết mạnh mẽ và tỏa sáng. Bên cạnh chiến thắng cùng những tấm huy chương quý giá mà các đội tuyển Việt Nam lần lượt giành được, thì người hâm mộ cũng rất quan tâm tới những câu chuyện bên lề không kém phần thú vị. Đó là những câu chuyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Không chỉ đến khi SEA Games chính thức mở màn bằng lễ khai mạc tối qua, 12 tháng 5. Từ trước đó, không khí của đại hội đã rất sôi động với các môn thi đấu sớm, khiến truyền thông Thái Lan ấn tượng. Tờ Siam Sport dẫn lời đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ông Nikonde Balankura. SEA Games diễn ra trong những ngày này là thông điệp của Việt Nam, thể hiện họ đã mở cửa trở lại sau dịch COVID-19. Với các quốc gia ASEAN cũng vậy, SEA Games thể hiện thông điệp an toàn sau đại dịch. Tôi nghĩ đại hội là khởi đầu cho thời điểm người Thái Lan có thể quay lại Việt Nam để du lịch và kinh doanh ở đất nước này. Tôi biết rằng có rất nhiều người Thái Lan muốn đến Việt Nam, vì vậy hãy tận dụng thời gian hiện tại, đến đây để cổ vũ cho các vận động viên. Vị này nói thêm, từ trước khi lễ khai mạc SEA Games diễn ra vào tối qua, các sự kiện được tổ chức thi đấu sớm, đặc biệt là bóng đá, đã tạo ra sự sôi động đáng kể. Tờ Siam Sport trong một bài báo khác cũng chia sẻ, nội dung bóng đá nam tại SEA Games 31 diễn ra ở hai sân, gồm sân Việt Trì Phú Thọ và Thiên Trường Nam Định. Điều đáng quan tâm là khán giả rất hâm mộ các trận đấu tại vòng bảng. Thậm chí, lượng người xem đội khách Thái Lan thi đấu cho đến thời điểm này còn đông hơn các trận đấu của đội chủ nhà Việt Nam. Sân Việt Trì là nơi đội chủ nhà thi đấu chỉ có sức chứa 16.000 khán giả, trong khi các trận ở bảng B của Thái Lan đã ở sân Thiên Trường có sức chứa khoảng 30.000 khán giả. Vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport. Tờ Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan còn đưa ra các con số phản ánh hai trận đấu đầu tiên của U23 Thái Lan ở nội dung bóng đá nam mới là những trận thu hút lượng người xem cao nhất suốt từ đầu đại hội đến giờ. Siam Sport viết, có 29.985 người theo dõi trận Thái Lan thua Malaysia 1-2 vào ngày 7 tháng 5. Sau đó có 28.998 người xem trận U23 Thái Lan thắng Singapore 5-0 ngày 9 tháng 5. Việc người hâm mộ luôn muốn xem đội U23 Thái Lan thi đấu trở thành khía cạnh thú vị của SEA Games năm nay. MC Đức Bảo đã có một đêm dẫn đầy cảm xúc và tự hào sau chương trình lễ khai mạc SEA Games 31. Được biết, Khoảnh khắc xúc động nhất đối với nam MC điển trai này là khi hô vang Xin chào Việt Nam. Trong suốt chương trình, người dẫn dắt chương trình cố gắng thể hiện tình đoàn kết, lòng hiếu khách của người Việt Nam qua những câu chào bằng tiếng bản địa dành cho bạn bè quốc tế. Nhưng cảm xúc vô cùng khác biệt khi mình được chào chính dân tộc, chính những người dân Việt Nam. Trước khi lễ khai mạc diễn ra, anh cùng ekip đã thức trắng đêm trên sân Mỹ Đình. Ai nấy đều dốc hết 200% công lực với chung một mong muốn là chương trình diễn ra thành công. Đức Bảo cho biết, không ít người tỏ ra hoài nghi với khả năng dẫn dắt của anh. Nhưng sau đêm qua, tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên và khen ngợi. Tôi thấy vui vì đã vượt qua được sự hoài nghi ban đầu của khán giả, MC Đức Bảo nói. Là một trong những biên tập viên thể thao của VTV, nên Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng như các đồng nghiệp của mình miệt mài tác nghiệp để cập nhật các hoạt động của SEA Games 31. Dù tất bật với lịch công việc dày đặc, nhưng Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn vui vẻ, cởi mở trò chuyện với phóng viên dân Việt, xoay quanh vai trò người dẫn trực tiếp các bản tin SEA Games 31. Cuộc trò chuyện với Đỗ Mỹ Linh không quá dài, nhưng người đối diện vẫn cảm nhận được niềm tự hào, thoáng chút hồi hộp, ngập tràn trong ánh mắt và lời nói của Hoa hậu Việt Nam 2016. Lần đầu tiên tham gia dẫn trực tiếp các bản tin thể thao trong thời gian diễn ra SEA Games 31, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cảm thấy rất vui và hào hứng. 19 năm rồi, Việt Nam mới một lần nữa đăng cai SEA Games. Đây thực sự là một cơ hội hiếm có trong đời, trong sự nghiệp, khi cô Hoa hậu có cơ hội làm bản tin xoay quanh sự kiện đại hội thể thao Đông Nam Á. Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh đang đảm nhận vị trí MC của Ban Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam. Đây cũng là đơn vị của Đài chính thức đưa tin về SEA Games 31. Năm nay, đại diện Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ đồng hành với khán giả qua hai bản tin cập nhật về sự kiện là Toàn cảnh SEA Games lúc 8 giờ sáng trên kênh VTV6 và Nhật ký SEA Games lên sóng vào lúc 22 giờ 45 phút trên kênh VTV1. Trước sự kiện này, Đỗ Mỹ Linh đã trang bị cho mình những kiến thức và kinh nghiệm bài bản khi được sống trong lòng sự kiện. Trước khi SEA Games 31 diễn ra, thì tất cả thành viên của ban thể thao đều có những buổi tập huấn trước. Mặc dù đã làm việc khoảng 2 năm, nhưng khi trở thành người dẫn chương trình cho một kỳ đại hội thể thao tầm cỡ thế này, thì vẫn là lần đầu tiên trong sự nghiệp của nàng hậu. Chia sẻ với đội tuyển U23 Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh phấn khởi. Tôi thích không khí được mặc áo cờ đỏ sao vàng và được trực tiếp ra sân cổ vũ U23 Việt Nam. Trải qua khoảng thời gian 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, tôi thèm không khí đi báo ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người hâm mộ nước
khi bị Indonesia cầm hòa 1-1 vào ngày 11 tháng 5. Tuyển Futsal Việt Nam đang sốc lại tinh thần, khắc phục điểm yếu để hướng đến trận tiếp đón Malaysia vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 5. Không khó để nhận thấy những hạn chế của tuyển Futsal Việt Nam trong trận xa quân là thể lực không bảo đảm, khả năng tấn công chưa hiệu quả và còn mắc nhiều sai lầm cá nhân. Tuy nhiên, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho rằng trận hòa trước Indonesia là kết quả có thể tạm chấp nhận bởi các học trò của ông chưa có được thể trạng tốt nhất sau khi mắc COVID-19. Huấn luyện viên tuyển Futsal Việt Nam cho biết, các cầu thủ kiểm soát bóng chưa tốt, không tận dụng được cơ hội và thiếu kết dính trong những mảng miếng triển khai tấn công. Hướng tới những lượt trận tiếp theo, ban huấn luyện sẽ nhanh chóng giúp các cầu thủ cải thiện mặt thể lực, không dứt điểm và khắc phục điểm yếu nơi hàng thủ. Tuyển Phúc Sang Việt Nam còn 3 trận đấu phía trước. Nếu muốn đoạt huy chương vàng SEA Games 31, thầy trò ông Sang cần phải giành chiến thắng tất cả, trong đó có màn chạm trán đưa kim vô địch Thái Lan. Nhận xét về các cầu thủ tham dự SEA Games kỳ này, huấn luyện viên Phạm Minh Sang cho rằng, tất cả các đội không quá chênh lệch về trình độ, đẳng cấp mà chỉ hơn nhau qua việc tận dụng cơ hội. Ở lượt trận xa quân, Malaysia thảm bại trước Thái Lan với tỷ số 26 và không được đánh giá cao tại SEA Games 31. Tuyển Futsal Việt Nam không có dịp so tài với Malaysia tại giải AFF Futsal Championship 2022 diễn ra ở Thái Lan vào hồi tháng 4. Nhưng so về thứ hạng FIFA, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang hơn đối thủ đến 34 bậc nên được nhận định sẽ giành chiến thắng trong màn so tài sắp tới. Các cuộc tranh tài ở SEA Games 31 đã thực sự nóng sau lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa có nét hiện đại của công nghệ âm thanh ánh sáng. Nhiều bạn bè yêu thể thao trong khu vực Đông Nam Á đã dành thời gian để đến các địa điểm cổ vũ đội tuyển quốc gia của mình trong ngày thi đấu SEA Games 31 chính thức đầu tiên. Tại nhà thi đấu huyện Thanh Trì, khán giả Indonesia đã đến cổ vũ cho các tuyển thủ bóng rổ của xứ Vạn Đảo thi đấu nội dung 3x3. Không chỉ có vậy, họ còn cổ vũ cả đội tuyển chủ nhà với tình yêu nhiệt thành dành cho Việt Nam. Tôi rất vui khi có thể xem trực tiếp một trải nghiệm tuyệt làm sao. Không khí rất tuyệt vời ở Thanh Trì. Khán giả Việt Nam thật tuyệt vời. Họ rất nhiệt tình khi cổ vũ đội bóng rổ nam và nữ. Sara Manurung, một cổ động viên nữ, người Indonesia chia sẻ với người viết giữa những tiếng cổ động không ngớt. Thông qua website chính thức của SEA Games 31, Sara và nhiều người bạn của cô nắm được thông tin lịch và địa điểm thi đấu của các môn thể thao của đội tuyển Indonesia. Vận động viên Indonesia mà Sara yêu thích nhất là Inge Prastetio, đội tuyển Chiatelon Indonesia, người hiện đang ở tuần châu Hạ Long, Quảng Ninh, để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài vào ngày 14, 15 tháng 5. Cô ấy cũng là một người bạn của tôi, từng làm việc toàn thời gian và bỏ việc để trở thành một vận động viên trai thư lông xuất sắc. Tôi mong muốn được xem trực tiếp càng nhiều môn thể thao càng tốt ở SEA Games 31 nếu điều kiện cho phép, Sara nói. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.